。哟，你就是委托人波仔吧？所以你们比武的原因是争谁的老爸更厉害。我的老爸可是超厉害的气功大师。犬子波仔给诸位添麻烦了。其实我就是个卖场贩子。我这小小的谎言，既让波仔崇拜我，又让波仔因为有个厉害的父亲而变得更加自信和开朗。都被打成这样了，还有种气功大师吗？其实，老爸我呀，是个超强的气功大师啊！师傅，时间太晚了，我今晚就在你宿舍睡了。哦哦，啊，去吧去吧。师傅，你又在发明什么？这么拼？嘿嘿嘿嘿，这是老夫即将完成的，哎，而巨震天线。用它围起来的区域内，可以制造出任何你想要的虚拟场景。有了它。就可以在朋友圈狂发各种旅游照了。嘿嘿嘿嘿嘿还真是杀鸡用核弹了，就不能直接 P 图吗？你还是悠着点吧，师傅。一把年纪这么休息，当心醋。师傅，博士，你都近百岁的人了，得悠着点啊。老夫才六十出头，好不好啊？刚听护士说你儿子会来付医药费，我怎么不知道你还有个儿子？你在说什么呀，我的好大儿子？走吧，苏拉，回去给博士调换墓地。别走啊，小古德，这不是最近研发新项目用了太多经费吗？那人好像是翠娟儿，翠娟儿，翠娟儿，我们一起去游乐园吧。啊！不是爷爷你好呀，我叫兰朵。没想到会在这里遇到奶奶的大学同学。哦，呃，你你好呀，朵朵。朵朵，这几位同学是谁呀、啊？哦，同学。哦，我奶奶得了老年痴呆，犯、哦、病的时候，她会以为自己还是大学生。嗯，翠娟儿，你清醒一点呐！上大学那都是四十多年前的事儿了。<笑>多多，这位同学很爱开玩笑啊。哎，呃，对了，翠娟，你还记得阿巴吗？阿巴，抱歉啊，同学，我不知道你在说什么。哎，完全不记得我了呀。师傅，你不会是看上了人家老太太，再用你认不认识某某某的话术套近乎吧？啊，胡说。为师才不是那种人，阿爸是当年老夫和翠娟捡到的猴子，留着八字胡，长得特别像小古德。你是在骂我吗
。呀，走开！你们这些小坏蛋！同学，你没事儿、呃。谢谢你，同学，幸好有你帮我。啊啊、好美。啊不。<笑>不用谢，我刚刚看到那两条狗在欺负这只小猴子。哎，猴子，瞎扯的吧？长得和我也太像了吧？小猴子太可怜了，得帮他治伤。呃，呃好。波<笑>同学，看来我们得养到他伤势痊愈了，我们给他取个名字吧。我，我们。这小家伙居然长了个八字胡，就叫他阿巴吧。<笑>看来他很喜欢这个名字。<笑>明明挺温馨一故事，怎么听得一肚子火？后来呢？阿巴去哪儿了？是啊是啊。后来啊，因为阿巴。老夫和翠娟儿走得越来越近，于是老夫慌了所有家当，打了个金手镯，决定向翠娟儿表白。因为太害羞，老夫让阿巴帮我转交手镯和表白信。结果阿巴带着金手镯跑了。阿巴，你的节操呢？喂，别乱叫啊！后来老夫想请翠娟儿出去玩，然后表白。结果，翠娟已经被骑摩托的骚老头拐跑了。骑摩托的骚老头？嗯，我舅爷就是个爱开摩托的老头。嗯，舅、啊、爷。嗯、啊，奶奶的哥哥叫什么？啊、奶奶的哥哥叫舅爷。啊！啊那是翠娟大哥啊！老夫好傻，真的好傻。拜拜。老夫想要回到过去，回到认识翠娟的那天，然后再次向翠娟表白。老夫想以爱人的身份陪翠娟走完余生。各位。助老夫一臂之力吧。嗯，好吧，就帮你浪漫一次。我现在反悔还来得及吗？为什么我要扮成这副蠢样啊？当然是为了还原捡到阿巴的那一天啊！扮演阿巴，你最合适喽。我说，六十多的人了，想表白直接去说不就好了？还原那一天干嘛呀？嗯，老夫很清楚。没有阿巴，老夫没机会和翠娟交好。这种事就别这么自信了呀！博士，你那个什么矩阵天线都架好了，不过这些东西真的能还原四十多年前的公园吗？哼，看完了，老夫让你们见识一下科学的浪漫。哇！嘿嘿，呃，对了 ，AR 矩阵天线只能还原场景，里面能动的东西都得靠人演，所以。啊、哼，待会儿好好配合啊，战友们。准备就绪，好戏登场喽！啊，让我抽抽。小子，知道这是谁的地盘吗？这他喵的是什么鬼啊？嗯、看什么看？不服气是不是、啊哎呦？对不起，对不起。会上有台词，动物为什么要说人话呀？天哪，两条恶犬在欺负一只小猴子！奶奶奶奶，病情这么严重了吗？<笑>好，该老夫登场了。啊啊啊啊这不是博士同学吗？你没事吧？我没事儿，倒是那只小猴子好像受伤了。啊、哦，赶紧给他，宝子
，怎么看都是你更需要包扎呀！<笑>看来我们得养到他伤势痊愈了。呃，咱们给他取个名字吧。这小家伙居然长着一副八字胡，那就……居然还挺顺利啊，跟剧本一模一样哎。那就叫他八妹吧。哦哦，可恶的姓名呀！之后的几天里。奶奶和博士爷爷仿佛真的回到了年轻时候一样，两人从相识到相知，快乐的过着拥有彼此的日子。当然，八妹也陪伴着他们。终于，一个月之后，小古德，老夫的幸福就靠你了。啊，抱歉啊，博士。小猴子又要背叛你了。啊，是，八妹说你有重要的话要跟我讲。表白这种事儿，当然得亲口说出来呀。翠翠翠娟，老老夫老夫喜欢你，你愿意愿意跟老夫处对象吗？啊，是。那个，阿史，对不起，我不能接受你的爱意。哦，抱歉。博士，你不要紧吧？顶住啊，师傅！明天我帮你上钻石。哎，没事儿。天底下本来就没有注定会成功的表白，看来。老夫和翠娟还是没缘分呢。呃，对了，小古德，手镯还给老……呃，人人呐！奶奶，你为什么拒绝博士爷爷啊？我觉得他挺好的呀。哎，啊，是啊，阿氏总是那么充满活力，像个二十多岁的年轻人一样，那样的他很有魅力。但我也忍不住担心，和我在一起后，阿石会被我带着变成一个真正的老年人。这样啊！啊，等等，奶奶，你清醒过来了呀！而且我呀，也不想总是让心上人看到我痴呆的模样啊。奶奶，没事了，爱不一定要拥有。你慢慢会懂的。哼，这年头的老人家还真是难搞啊。博士，我还以为你会抑郁上一阵子呢。<笑>小古德，你也太小看老夫了，能把年轻时没表的白补上，已经是弥补了一大遗憾了。哎呦，哎，小伙子，你可痛死我了呀！你别走呀！素芬，阿诗，怎么又开始了呀？怎么又看到你更新？之前睡觉是你的习惯，或许我被精心安排，这一条仅有我可见。是否你在等我的回电？怎么又看到了红色感叹号？明明是。之间还收了我的红包，或许我被甜蜜嗔怪，这一笔爱意太少，是否你在对我可以撒娇？其实得不到。
要回应，也未想过要再见。哪怕希望渺茫，也依旧望我的声线。每次怦然心动的字句间，无尽的藕断丝连，梦境。准备好去远古的恐龙时代冒险了吗？这暴虐族正是我们猫人族的天敌，他们残暴嗜血，一直威胁着我族的生存。而伊斯拉正是这一代的暴虐与龙之王，将我族推向毁灭深渊的恶魔。放心吧，族长，包在我身下，过去和未来我都要守护。